año concitó varios de los principios con los que la humanidad y los estados regulan sus relaciones. Entre ellos, el de autodeterminación como pueblo, como pueblo panameño, que tiene una larga historia y que no cabe duda, logró a través de esta gesta patriótica elevar su voz a nivel del mundo para reclamar lo que en propiedad es suyo. Reclamar la soberanía de nuestro Estado, reclamar izar la bandera de nuestro Estado en nuestro propio territorio, reclamar el canal de Panamá y sus áreas adyacentes y reclamar nuestra identidad de pueblo soberano. Y esta lucha contra el imperialismo norteamericano, si bien es cierto, se cristaliza en los actos del 9 de enero del 64, no menos cierto es que a lo largo de nuestra historia, antes del 64 y después del 64, tuvimos que enfrentar toda una serie de agresiones del imperialismo y su ejército en nuestro territorio. Pero ¿por qué el pueblo levanta esa connotada actitud de soberanía y de autodeterminación? Tiene que hacerlo porque la oligarquía criolla traidora entregó el canal y entregó su área adyacente o la construcción del canal a los norteamericanos a perpetuidad en 1903, previo al fusilamiento del cholo guerrillero convertido en general, no de laureles, ni de estrella, sino de campo de batalla, donde con la sangre generosa de esa cholada lograba derrotar a los ejércitos conservadores. Y los liberales, y los conservadores en guerra, desde la llamada guerra de los mil días, en el buque de guerra de Wisconsin, pactaban la paz y ahí también pactaban el asesinato del cholo victoriano y posteriormente se daba entonces la llamada separación de Colombia. Pero el pueblo nunca se dio el pueblo entendió que este era su territorio, que el canal le pertenecía, que las bases militares tenían que salir de nuestro territorio y teníamos que recuperar esas tierras. Eso dio paso en nuestra historia a enfrentar al más grande imperio que ha conocido la raza humana, pero también concitó la negociación del nuevo tratado. Nuevo tratado que volvió a darle la espalda al pueblo, a pesar que debemos reconocer que el tratado permitió la regresada del canal, la salida de los norteamericanos, y la ocupación por parte de su legítimo dueño de las áreas revertidas, pero se pactó el llamado Tratado de Neutralidad o la enmienda de Conchini, que fue la que utilizó el gobierno norteamericano y su ejército el 20 de diciembre de 1989 para invadir el territorio de la República de Panamá. Y ese Tratado de Neutralidad o esa enmienda de Conchini es la que permite que a juicio del gobierno norteamericano ellos puedan volver a invadir nuestro territorio y sembrar base ya no en las áreas revertidas, sino en todo el territorio nacional. De allí entonces la necesidad perenne y permanente que frente al altar de la patria en un día como hoy que conmemoramos esa lucha patriótica del pueblo, reafirmemos esas convicciones de autodeterminación y de pueblo soberano.
esos mismos días y meses posteriores, en la Asamblea General de la ONU, se negaba a denunciar el acto de agresión del ejército norteamericano contra nuestro pueblo. Ahí están las actas de esa actitud vendepatria que después han tratado de laurearla, hablando de rotura de relaciones. Es que no cabía otra cosa frente a la agresión norteamericana y el asesinato de nuestro pueblo. Lo mínimo que podía pasar era romper relaciones con un gobierno agresor en un territorio soberano. Sin embargo, ahí están los testimonios grabados de audio y video cuando otro gobierno solidario con el pueblo panameño denunciaba la masacre. Y me refiero al legendario, histórico, dirigente y comandante Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, que en esa asamblea de la ONU en 1964 denunció la masacre del pueblo panameño. Pero nuestros representantes en ningún momento se atrevieron a denunciar eso en esa asamblea donde concurren los mandatarios, jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Por eso es que tiene una clara diferenciación el actuar popular, las concepciones populares e históricas del pueblo panameño y de la clase dominante que siempre ha estado en una actitud entreguista y siempre ha estado en una actitud de vendepatria. Y si no, revisemos los, los tratados o convenios Salas-Becker. Y si no, revisemos los tratados de libre comercio. Y si no, veamos la política económica neoliberal que ha golpeado de forma terrible al pueblo panameño las privatizaciones de la cosa pública como las empresas estatales pero ya no se conformaron con empresas estatales también han privatizado ríos, riachuelos fuentes de agua han privatizado los recursos minerales del estado panameño entregándoselas a multinacional como Minera Panamá han privatizado los puertos, el IRRE, el INTEL, hoy tienen otros nombres, pero traigo a su memoria lo que pertenecía al pueblo y brindaba servicios más baratos a la población. Es decir, que un día como hoy tiene que obligadamente llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de que nuestro pueblo conquiste un mejor Estado, una mejor nación, una patria para todos, como fue el legado que concitó los mártires del 9 de enero cuando en su consigna planteaban un solo territorio, una sola bandera. De esa misma manera estamos obligados las presentes y futuras generaciones a consolidar nuestra patria, nuestra patria para todos, porque desde el nacimiento de la República, la división social de la clase, de la clase dominante, entiéndase la oligarquía o su burguesía, se ha beneficiado de la cosa del Estado y al pueblo nada le ha tocado real y eficiente y efectivamente de lo que le pertenece. Este es un pueblo generoso, bueno, laborioso, patriota, pero quienes lo dirigen son los mismos que hoy están involucrados y que siempre hemos denunciado en actos de corrupción, como el caso
caso de los Panama Papers, como el caso de Odebrecht, como el caso de los Huaques y otros tantos casos que nunca la justicia ha llegado, como por ejemplo el caso Semi, o como por ejemplo la finca de playa de Punta Mala, o las transacciones de privatización del toro, etcétera, etcétera, todo lo que ocurre aquí. Entonces una fecha como esta tiene que seguir siendo para los sectores organizados de obreros, campesinos, indígenas, moradores de barrio, educadores, profesionales, ama de casa y nuestro pueblo en general, una fecha de reafirmación de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación, pero además marca el ritmo para la sociedad de futuro que debemos conquistar. Y debemos conquistarla porque la clase dominante no nos la va a regalar y no nos la va a ceder. Debemos conquistarla de la misma manera que se le conquistó al imperio el canal, sus áreas adyacentes y sacar de una vez y por todas la tropa del ejército invasor de nuestro territorio. Pero también tenemos que trabajar junto a la comunidad internacional por denunciar la cláusula de Conchini o el tratado de neutralidad en su parte que afecta íntegramente nuestra soberanía y nuestra determinación. Porque no podemos permitir más invasiones extranjeras a nuestro territorio, especialmente la norteamericana, que a lo largo de nuestra historia ha mostrado esa actitud agresiva contra un pueblo digno como el pueblo panameño. He de decirle a ustedes, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que aquí acompañan a los sectores del movimiento popular, que la patria que queremos está por construirse, que el Panamá de todos está por desarrollarse, que la explotación de unos cuantos de los 115 ultramillonarios que acumulan más de 20 mil millones de dólares contra el pueblo panameño tendrá que acabarse porque he de llegar el día triunfante en que la aurora del pueblo y su gesta conquiste para sí un estado real un estado de todos condiciones materiales dignas y también una patria digna como la nuestra pero sin tutela de nadie como diría un general, que quedábamos bajo el paraguas del Pentágono. Pues no queremos paraguas del Pentágono, ni queremos neoliberalismo, necesitamos autodeterminación, necesitamos soberanía y necesitamos una patria para todos. Muchas gracias compañeros y compañeras.